박수. 지나가님께서 예 가입한 지 27일차 아직도 못 알아듣는 얘기 더 많지만 열심히 듣고 있어요. 앞선 선배님들의 인사를 드려야 할것 같아요. 꾸벅이라고 지나가님께서 아 뭐가 지나갔는지 모르겠는데 그 일단 지나갔다고 치고 만들어져 있는 닉네임으로 바꾸시면 좋습니다. 이미 만들어져 있고 나는 그게 완료되었다는 이런 거 있잖아요. 그게 좋습니다. 자, JP 모건이 리플 관련 보고서를 냈습니다. 예, 슈렉 중에 슈렉. 끝판 얘네들이 이런 보고서를 잘안 만드는데 보고서를 만들었어요 형님들 대박입니다 자 리플이 SEC에서 이기면 리플을, 리플은 상당한 아, 채택을 갖는다 뭐냐면 거래소에 다시 재업로드 된다 재상장된다 이렇게 되는 겁니다 그래서 제목을 살짝 바꾸자면 이래요 JP 모건 리플 소송 끝났고 마물되는 순간 떡상한다 아 요렇게 정리하겠습니다 <웃음> 이거 다시 한번 박수 두나무 뒷배에는 누가 있나요? 만수르님 만수르님이 생각하는 뭐 그런 겁니다 저 정도 파이가 되면 그냥 뒷부분에는 그냥 그게 있는 거예요 어, 그렇게 생각을 해야 됩니다 자 그래서 여기 보시면 회사가 SEC에서 승소하고 코인베이스와 같은 주요 암호화폐 거래소에 재개가 가능하다면 XRP는 상당한 재상장의 기회를 갖추고 있다. 여기서 어, 코인베이스를 언급한 것도 예 중요합니다. 형님들. 왜? 코인베이스가 지금 아, 좀안 좋잖아. SEC하고 안 좋습니다. 그래서 라빈후드 쪽에서 얘네를 대놓고 씹는 부분이 있는데 왜 그러냐면 라빈후드 같은 경우는 뭐예요 형매들? 진짜 정통 금융 주식 쪽 뒤에 뒤에 JP 모건 뭐 이런 데 있잖아. 해지펀드가 돈 되고 있기 때문에 얘네들은 완전 이쪽 주식판이란 말이야. 당연히 코인베이스를 씹을 수 있죠. 완전 그쪽 판이니까. 예, 그런 걸로 봐도 판때기 어떻게 돌아가는 거 읽을 수가 있다는 거. 그래서 이번 달 초에 발행된 JP 모건 북미 주식 리서치 보고서입니다. JP 모건 보고서예요, 형님들. XRP를 주목하고 있으며 심지어는 디지털 자산이 상당한 예, 재상장을 앞두고 있다. 이렇게 이야기를 합니다. 그래서 JP 모건은 형님들 아시겠지만은 아, 지들이 다해 먹으려고 어, 일반 그 투자자들이 이렇게 마시 가게끔 하는 어, 퍼드 관련 기사를 굉장히 많은데 이런 호재 기사를 적어놨다는 건 뭐야 형매들 이미 우리는 매집이 끝났다 시그널 미리 항상 얘네들을 던지는 경향이 있어요 2, 3개월 전에 그래서 XRP의 가격은 나머지 암화폐 시장과 함께 최근 며칠간 하락을 했지만 리플레스, 리플렛 네트워크의 온 디맨드 유동성 서비스를 위한 새로운 파트너를 설명하기 위해 쉬지 않고 노력하여 XRP의 사용을 확산시키고 있다 특히 국경 간 지불 공간에서 예, 확산을 많이 시키고 있다는 이 이야기를 합니다. 그래서 또 어떤 게 있어요, 형님들? XRP 대 스위프트를 어, 리플이 맨날 얘기를 했는데 JP 모건이 얘기를 합니다. 미국의 금융을 이끌고 있는 애들 누구라고 했어요, 형님들? 아, JP 모건 최고 쓰레기. 그 다음에 브래그라 미국의 전가 다 이렇게. 예, 연결돼 있다고 그랬고 그 다음에 누구라고 그랬어요 여러분들 골드만삭스라고 했는데 JP 모건이 직접 얘기를 하는 거야 상당히 의미가 큽니다 XRP 대 스위프트 그래서 JP 모건 보고서에서는 어, 리플과 리플의 XRP는 리플의 블록체인 기반 디지털 결제 네트워크에서 거래를 촉진하도록 설계되어 있고 네트워크 이점에는 신속한 지불과 거래 수수료 감소가 포함됩니다 수수료 싸니까 스위프는 간다 이 말입니다 형님들 그래서 제드 맥켈럽 스텔라를 출시하기 위해서 회사를 떠났음 예, 얘가 지금 피고에 대해서 약간 언급을 했고 XR, 아, 리플은 XRP에 사용하는 거래 3초에서 5초 내에 예, 거래를 완료할 수 있다는 거 수수료는 0.0001 XRP 그래서 스위프트는 아, 수많은 중개은행으로 통해서 수수료가 비싸다는 거 그래서 리플 네트워크에는 뱅크 오브, 어, 뱅크 오브 아메리카 그리고 아메리칸 익스프레스 등 100개 이상의 금융기관이 이미 포함되어 있다는 이런 부분 형님들 이것도 박수 
그리고 XRP 대 아, 스테이블 코인입니다. 국제 결제의 가격 자산으로 XRP의 역할은 스테이블 코인과 경쟁하는 것이 아니라 상호 보완적이다. 이런 이야기 전에도 했었죠, 형들. 갈링하우스가 뭐라고 했습니까, 맥날? 리플은 달러와 같은 선상에서 가면서 달러가 못한 것을 하겠다라고 했는데 그리고 스테이블 코인이 나온다니까 그럼 리플의 지위가 흔들리는 것이 아니냐? 근데 그게 아닙니다, 형님들. XRP는 기본 통화의 변동성에 따르는 스테이블 코인과 달리 기본 통화에 고정되어 있지 않다. 뭔 뜻이야, 형님들? 변동성이 있다는 겁니다. 변동성이 있다는 거예요. 자, 변동성이 있다는 것 때문에 SEC하고 싸웠죠. 왜? 변동성이 있다는 얘기는 뭐야? 투자해놓고 가만히 있고 제3자가 뭐 이렇게 뭐 영위 활동을 하면서 이 재산이 올라가기도 하고 내려가기도 해. 이걸 뭐라고 그래, 우리는? 어? 형님들, 이걸 우리는 뭐라고 합니까? 투자해놓고 가만히 있었더니 얘네가 가격이 오르기도 하고 내리기도 해. 이걸 뭐라고 해요, 형님들? 주식이잖아요. 어, 주식입니다. 그래서 뭐다? 리플은 주식이다. 왜? 가격이 변동돼. 자, SEC가 리플하고 싸우는 법정 다툼의 핵심이 뭐야, 형님들? 리플이 주식이냐 아니냐 요런 거잖아요 형님들 자 그러면 <웃음> 가격의 변동성이 있기 때문에 이것은 주식이다 맞죠 형님들 스테이블 코인은 이렇게 알수 없잖아요 어, 스테이블 코인은 이게 아니잖아요 스테이블 코인은 고정이잖아 그러니까 얘네들은 가, 같지 않죠 어, 같지 않습니다 같지 않은데 그럽니다. 그래서 가격 변동이 있으니까 이거 이 주식이다. 이거 이 계속 예, 독수리가 지금 얘기하는 게 이게 이거잖아요, 형님들. 그래서 여기서 끝나면은 그렇게 되는데 뒷 이야기가 있지. 어? 과연 예를 들어서 신한은행이 어, 100만 원의 리플을 구매했습니다. 그래서 리플 가격이 상승을 했어요. 리플 가격이 상승했어요. 이 이야기는 뭐야? 주식이잖아. 투자 후 기대 수익에 대한 상승과 하락을 기대할 수 있는 이런 게 예상이 되면 뭐예요? 이거 주식이잖아. 근데 리플의 반격이 있어. 뭡니까, 형님들? 리플은 통화 매개체로 쓰이는 도구이다. 어떤 기업도 자금을 주고받을 때 주식을 전송하는 경우는 없다. 따라서 리플은 유틸리티이자 통화이다. 정리됐지, 형님들? 왜 유틸리티인지 정리됐지? 어? 어느 기업, 어느 회사에서 주식을 전송하나? 어? 리플은 통화에 가깝다, 이거요. 아시겠죠, 형님들? 당연히 변동성이 있지. 통화니까. 왜? 가치가 올라가고 내려가고 있잖아. 스테이블 코인은 이렇게 고정된 거고. 아시겠죠, 형님들? 요런 느낌입니다. 그래서 살아내뿐 판사가 아, 예전의 증권법과 현재의 암호화폐 관련에 해석하는 것은 한계가 존재한다. 아, 요렇코롱 이제 나중에 이야기할 거예요. 비트코인과 이더리움에 비교해서 리플이 특별히 증권이라는 점은 찾아볼 수 없다. 아, 요렇코롱 판결이 이루어질 겁니다, 행녀들. 예, 살아내법 판사가. 그래서 지금 갈링하우스, 아, 뭐라고 얘기합니까? 예, 정리됐지, 행녀들. 통화이기 때문에 주고받을 수 있다. 요거의 핵심. 자, 형님들. 빵 형이 이야기합니다. 회사와 SEC 간의 법적 분쟁은 내년에 마무리된다. 그래서 아까 요거 이해도 되지, 형님들. XRP는 기본 통화의 변동성에 따르는 스테이블 코인과는 달리 기본 통화에 고정되지 않는다. 그렇기 때문에 고정될 수가 없지. 어, 이런 느낌. 현재로 박수.
방영이 예, 소송 끝났다고 얘기합니다. 전에도 얘기 드렸습니다, 형님 아들. 전에 어? 비트코인 ETF 선물. 응? 다 언론사가 이미 다 알고 있었지. 이번에는 패스된다고 똑같은 거야. 지금 나다 마무리된 거야. 그러면 소송이 이제 시기지. 어, 소송 마무리의 시기야, 시점이야. 그럼 여기도 보시겠지만 JP 보건이 입을 떼었어. 그러면 주식에서 맨날 잔뼈가 굵은, 애, 굵은 애들이야. 그럼 언제 올려야 되고 언제 빠져야 될지 다 알고 있지. 어? 소스가 이미 나온 거란 말이야. 그 SEC가 잘못했지. 그러면 어떻게 해야 돼, 형님들? 시점 조율해야지. 아, 어, 니들 많이 잘못했네. 이게 나온 거야. SEC 니들이 잘못했구먼. 이게 나온 거란 말이야. 그럼 어떻게 해야 돼, 형님들? 응? 만약에 리플이 각각 그 전에 뭐, 그, 다, 이렇게, 뭐, 그, 갈링하우스나, 뭐, 아니, 갈링하우스가 이제, 그, 제, 그, 기관 쪽에, SEC 기관에다 소송을 거네, 아니면 국가에다 소송을 거네, 이런 거 얘기가 나올 수 있어요, 형님. 들 그럼 그거 조절해야지. 조절하, 조절해야지. 대신, 뭡니까? 상장식이나 이런 걸 갖다가 소송을 마무리 짓는 시기만 어느 정도 해주면, 우리가 이런 소송은 따로 별도로 하지 않겠다. 이 정도로 마무리하겠다. 아니면은 니들이 좀 근데 면은 좀 살려줘야겠다 하면은 리플 쪽에서 다만 얼마라도 아 그냥 요 정도에서 마무리하고 유틸리티로 끝나는 대신에 어 어느 정도 뭐 벌금을 뭐 내겠다 뭐 요런 부분으로도 합의 볼 수가 있는 겁니다. 그래서 일단 얘기는 다 마무리 된 거고 이제 그 합의 완료의 시점이 어떻게 하느냐 요런 건데 여기에 최고 전문 브로커 누굽니까 형님들? JP 모건이 들어갔다 이 말이요. 상유 사회님께서 예, 복귀님과 탕수육 한 그릇 하시라고 예, 감사합니다. 슬기로운 재벌 생활님께서 방송 끝나고 감사 인사는 유튜브 댓글로만 예, 텔방에서는 하시면 예, 욕 드신다고 예. 슬기로운 재벌 생활님 감사합니다. 예, 2011년 코인 건물 제시고 초대 만나셨으면 좋겠습니다. 슬기로운 재벌 생활님 예, 상유 사회님께서 예, 다시 한번 감사 말씀 드립니다. 아시겠죠, 형님들? 요 느낌으로 가는 겁니다. 그래서 미 증권거래위원회 SEC의 법적 분쟁에서 좋은 진전을 이뤘으며 어, 사법 절차의 느린 진행에도 불구하고 상당한 진전을 보였는데 분명히 판사가 몇 가지 좋은 질문을 던지는 것을 봤다. 판사는 이것이 리플뿐만 아니라 더 넓은 영향이 미칠 것이라는 걸 깨달고 있다. 그래서 보험은 뭐 누가 들었다? 지금? JP 모건이 들었다는 이런 부분을 보실 수가 있습니다. 그래서 제가 예, 어, 여기 예, 마무리 멘트를 하자면 JP 모건의 리플 떡상 보고서 발표 이렇게 정하도록 하겠습니다. JP 모건의 리플 떡상 보고서 발표 도리도리를 항상 또 후원해 주시는 양아빠님, 린스텔라님, 김홍근님, 불사조님, 류헬스님, 예, 루카스님, 손조만장자님, 강성우님, 최경혜님, 황금나비님 예, 감사합니다. 금수저사선만대님 스누피님께서 큰 후원을, 윤니님께서 큰 후원을, 도리님 감사합니다님께서 예, 큰 후원을, 어, 노후는 비트와 함께님께서 큰 후원을 다시 한번 예, 감사 말씀드립니다.